Fala aí pessoal, vim trazer então o teste da fonte de alimentação, fonte de alimentação que eu fiz para o módulo de som automotivo. Já está tudo montado, está tudo aqui pessoal, o cabo de, de energia está vindo aqui e tal, para alimentar o transformador ali e tal, está tudo montado, eu fiz os, os cabos aqui e tal, é, tava tudo guardado pessoal, que eu não... não, não Chegou o aniversário do meu irmão ainda. Que eu vou dar esse módulo e a fonte pra ele e tal. E... Tá tudo guardado. Deu um serviço pra desmontar, trazer. Então vamos ver aqui, pessoal. Vamos ver se a gente vai conseguir, então, chegar a uma potência boa com aquele... Com aquele... Com aquela fonte. Vamos ver se vai dar mais que 15 watts de potência. Vamos ver se... A fonte vai desligar, o amplificador vai desligar, vamos ver. O aparelho já está conectado por um cabo RCA aqui, ó, do ladinho aqui. Vamos fazer esse teste, então, pessoal. Fazer esse teste aí. É, eu tinha feito o vídeo com o teste mais completo, mas aconteceu um erro na gravação vez passada. Aconteceu um erro na gravação. Eu tinha pausado para... Que a gente não fica gravando uma hora a fio também, a gente tem que pausar o vídeo às vezes para fazer alguma coisa, para dar até um descanso, porque a gente grava às vezes dois, três dias a fio, a gente tem que estudar o projeto, estudar o projeto, fazer o esboço do projeto, do, do diagrama, para soltar aí para uplar para vocês, desenhar ele no computador, que toma tempo, juntar todos os componentes, fazer a trilha, daí gravar. Depois de gravar, fazer o teste. Depois de fazer o teste e edição. E depois o plaque também dá serviço até deixar pronto ele para você assistir. Então vai de dois a três dias para a gente fazer um vídeo e deixar tudo pronto. E aconteceu esse erro de gravação aí. E daí eu já estava cansado, porque fazia dois dias que eu já estava nesse projeto. Dois dias aí. Eu peguei e pensei: não, vai assim mesmo. Só um trecho da gravação aí. Daí eu tinha erguido o volume e tal, falado, mas e como deu erro da gravação, a gente perdeu essa parte aí. Mas agora a gente vai, então, vai fazer esse teste, para mostrar para vocês como que o som se comporta. Um, um falante, um subwoofer de 450 watts RMS de potência, uma corneta de 400 watts RMS de potência. Vamos dar uma olhada aqui no falante. Então a gente vai fazer um teste, o módulo de amplificação já está ligado. Vamos ver ali, não tem bateria nenhuma, bateria nenhuma aqui também, vamos dar uma olhada. O carro está lá, não sei aonde, lá longe. Então pessoal, agora a gente vai fazer um, um teste, a única coisa que enfia é essa parede aí. Mas a gente vai fazer um testezinho rápido aí para vocês verem então como que se comporta. A gente vai erguendo o volume, a gente vai erguendo o volume, tá no mais baixo e a gente vai erguendo aqui, beleza? Tá ligado lá? Eu vim aqui divulgar então o um projeto, pessoal. Se você precisa de transmissor FM, AM ou até mesmo inversor de voltagem, você pode estar tá entrando no link abaixo, vai estar tá na descrição aí, vai aparecer na tela o e-mail para contato. Se você quiser um projetinho desse daí, pessoal, é, a gente tá fazendo então um transmissor idêntico a esse, idêntico a esse, pessoal, apenas o transmissor simples, com o transistor BD135 montado, já configurado numa frequência aqui, vai o um manualzinho para você aí na casa. Se você quiser então esse transmissor, ele tá custando 50 reais, pessoal. Um transmissor simples assim, com um alcance de 1 a 2 km. Isso vai depender da tua antena. A gente não vai fornecer antena. Só vai o transmissor e o manual. É, se você quiser utilizar a bateria, utiliza. Se você quiser utilizar uma fonte, utiliza. Não vai com fonte. Esse transmissor, então, simples, ele vai custar 50 reais. Se você quiser, então, pode estar entrando em contato nesse e-mail aí. Que está aparecendo na tela. 50 reais. Este aqui, o inversor... O inversor simples para três focos no máximo também custa 50 reais. Que é esse inversor aqui. Também montadinho, pessoal. 
50 reais. Se você quiser, então é só entrar em contato no e-mail que a gente manda o mais rápido possível já tudo montadinho certinho para você. Então se você está começando agora nesse ramo que é montar uma pequena rádio comunitária, é só você entrar em contato com esse e-mail que está aparecendo na tela que a gente manda aí um transmissor configurado para você com o um manual aí pronto para o funcionamento por apenas 50 reais. Então não perca tempo aí pessoal, agora a gente vai partir para a montagem do projeto. E o inversor é a mesma coisa galera, se você quiser ir para a tua chácara aí, a gente pode ir conversar aí o simples para 3, 4 lâmpadas aí tá custando 50 reais. Então vamos controlar de longe aqui. Ó, tá no mais baixo, tranquilo? Vamos voltar um pouco a música. No play. Você está para escutar no volume mais baixo aqui o portão aqui tremendo pessoal. Especial de racha. Talvez tenha alguns cortes no vídeo porque como eu falei a gente não pode falar em marca. erguer agora pessoal um volume vamos erguer então galera um volume aqui esse sim faz a festa Oh. 
da potência da maior equipe automotiva. Equipe Tenebrosa. Dá pra perceber, pessoal, no som, mas aqui treme tudo. Treme tudo esses portos aqui do lado, até o forro. Pra você ver quantinho que é fork. Não desligou o módulo. Não desligou o módulo. Só o trafo, ele esquentou pra valer mesmo. Na ponta retificadora eu coloquei dissipador de calor. Como eu falei pra vocês, pessoal, fica bom o negócio. Se você colocar um trafo muito mais forte, ele vai aguentar mais. É, não sei se vocês conseguiram ver que o som ficou bem forte mesmo É então, um teste aí pra, pra... Tá ajudando vocês aí A tentar né, Raciocinar um pouco melhor sobre Sobre, às vezes, alguma fonte e tal Não é aquelas fontes com transformadorzinho assim, né, pessoal? É um transformador grande, 220 e, então é isso aí, às vezes eu também tenho vontade de sentar o pé aí nessas coisas aí, meter o pé e parar de, de, de gravar vídeo aí, porque é, não ganho sustento da minha vida aí fazendo vídeos para o YouTube, eu tento ajudar aí as pessoas, né, mas é isso aí então pessoal, se você gostou do vídeo se inscreva no canal, deixa aquele fantástico like aí, não esquece de ativar o sininho para deixar estar tá recebendo vídeos novos. E até mais. Tchau, tchau.